สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เป็นทิปสั้นๆนะครับพอดีว่า,าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานของ Google AdWords นะครับก็จะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับซึ่งจุดประสงค์การใช้งานของ Google AdWords ก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือการหาคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานต่างกันนะครับโดยวิธีต่างกันเพียงนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้โปรแกรม Google AdWords Keyword Tool ตัวนี้เนี่ยมันแสดงผลออกมาต่างกันนะครับซึ่งก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าความแตกต่างที่ว่านี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่ทราบจุดเล็กๆจุดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมนะครับทิปสั้นๆนี้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างจากสินค้าตัวนี้นะครับอย่างเช่นผมต้องการจะหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้นะครับก็โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหาจากชื่อแบรนด์เนมนะครับหรือชื่อรุ่นนะครับหรือว่าประเภทของสินค้าก็ได้นะครับอย่างเช่นชื่อรุ่นตัวนี้ก็คือยี่ห้อ Nesco นะครับรุ่น FD 7 5 PR นะครับแล้วก็เป็นประเภทฟู้ดดิไฮเดรเตอร์นะครับทีนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นลองเอาชื่อรุ่นตรงนี้นะครับไปค้นหาใน Google AdWords นะครับจะพบว่านะครับเมื่อเราติ๊กถูก only show idea costly related to my search terms เนี่ยแล้วก็ลองกดเสิร์ชดูนะครับจะพบว่าโปรแกรม Google AdWords นะครับมันหาเจอแค่คำเดียวเท่านั้นเองนะครับาหาเจอสองคำแล้วกันนะครับคำที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วมันก็คีย์เวิร์ดไอเดียใหม่คำนี้ก็คือ Nesco นะครับก็แสดงว่า,ามันสามารถหาเจอว่ารุ่นนี้นะครับก็คือของยี่ห้อ Nesco นั่นเองนะครับก็มีคนค้นหาอยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับลองเสิร์ชแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะโผล่อะไรขึ้นมาใหม่ๆนะครับวิธีการก็คือว่าให้เรากรอบ URL นะครับของสินค้าหน้านั้นๆของ Amazon นะครับลองกรอบมาดูเสร็จแล้วก็ลองไปที่ Google AdWords เดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเพียงแต่เราใส่ตรงนี้ครับช่องเว็บไซต์นะครับเราลองใส่ลงไปแล้วเราลองกดเสิร์ชใหม่นะครับจะพบว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่ถูกซ่อนนะครับโผล่ขึ้นมาอีก2คําด้วยกันนะครับก็คือชื่อตัวเดิมนั่นแหละครับแต่ชื่อยาวหน่อยก็คือ Nesco ดืดดนะครับตามนี้เลยนะครับกับเน s c o ตามนี้นะครับยาวนะครับก็เลยเป็นที่สังเกตว่า,าใช้วิธีต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราใส่ทั้งคีย์เวิร์ดกับ URL เว็บไซต์ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวโปรแกรม Google AdWords เนี่ยมันมันหาได้ลึกหาได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ใส่ URL เลยเนี่ยมันก็จะหาก,กว้างทั่วไปนะครับแต่พอเราใส่ URL ที่คาดว่ามีคีย์เวิร์ดคำนี้บรรจุอยู่นะครับมันจะทำให้โปรแกรมนะครับหาได้ลึกได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ก,ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก็หวังว่าทิปสั้นๆนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยครับก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมแอมสุรเดชครับสวัสดีครับ